Hey guys! In this video, gagawa tayo ng survey questionnaire gamit ang Google Forms. But before we start, let us first understand what is Google Forms. A Google Form is a form of questions which is created and filled in online. So dapat meron tayong internet kapag gagamitin natin si Google Form. Also, Google Form questions can be then shared by email, by a hyperlink, or can be embedded in an existing wiki, website, or Moodle page. And yung mga responses to the questions are collated automatically on a spreadsheet and can be viewed in a number of format. Gamit si Google Form, mas mabilis na natin makuha lahat ng mga data na kinakailangan natin sa ginawa nating survey. So tara, umpisan na natin. First is mag-open tayo ng browser natin. And so make sure na nakalagin na yung ating account. And then click lang natin si Google Apps. At hanapin natin dito si Forms. Click natin si Forms. And so makikita natin may mga template dito na pwede na nating gamitin. Ayan. Pero mag-start a new form muna tayo. Click lang natin to. So ito yung interface ng ating uh, untitled form or yung clinic natin kanina na start a new form. Then sa upper, may makikita tayong forms form na kung saan pwede nating i-click ito para bumalik tayo dito sa ating in-edit na form. Next, meron tayong customized theme, preview, undo, tsaka redo. Ayan. So, pwede nating gamitin ito later on para makita nyo naman kung ano yung gamit nila. Then, pwede nating isend sa mga sasagot ng ating survey questionnaire na ginawa dito sa Google Forms. Next, meron tayong make a copy of pwede nating i-duplicate yung ginawa nating Google Forms. Move to trash para madelete natin. Get prefilled link para makuha natin yung link at isend natin sa mga sasagot. Yan, pwede din nating i-print yung ating ginawang Google Forms. Tapos pwede tayong mag-add ng collaborators, pwede yung classmate natin, or co-teachers. Yan, and others, meron tayong script editor at add-ons. Yan, so make sure na meron na tayong nagawang uh, survey questionnaires para ang gagawin na lang natin is copy and paste. Yan, paste lang natin dito sa untitled form. Hume's Class Survey Questionnaires. Then, magdagdag tayo ng description about our uh, survey questions. Yan, copy and paste lang natin siya. Next is, mag-add tayo ng questions. Yan, so may mga gamit ito. Yan, meron tayong add question, import question, mag-add ng title, at mag-add ng image, video, and so on. Yan, add section naman ito. Next na gagawin natin, yan, idagdag lang natin yung uh, description, maglagay tayo ng direction. Yan, copy and paste lang natin siya. Yan, so mag-add tayo ng title. Ayan, part 1, personal information. So, check natin. Ayan siya, personal information. So, type lang natin siya. Or pwede natin i-copy and paste. Then, mag-add tayo ng questions. But before that, meron tayo dito mga options. Meron tayong short answer. Paragraph, multiple choice, check boxes, drop down. File Upload, Linear Scale, Multiple Choice Creed, Checkbox Creed, tsaka meron tayong Date and Time. Ayan. Next na gagawin natin, ayan, so copy and paste lang natin ito. Itong mga to. Full Name, Track and Strand, Creed, Name of Section. Ayan, so ilalagay lang natin sila. So gagamit tayo ng Short Answer. Copy and paste. Yan, para mabilis at hindi na tayo magta-type. Type pa. Yan, so pwede din natin siyang i-duplicate 
or i-delete kung yung mali yung nagawa natin or nai-add natin. Yan, so i-duplicate lang natin kasi same lang naman sila. Copy and paste. Dito sa track and strand, so pwede tayong gumamit ng uh, drop down. Ayan, kasi may mga options tayo kung ano ba yung mga track and strand na pwede nating piliin. Ayan, so ilagay natin dito si ABM Arts and Design Ayan, lagay natin si Humes STEM at TVN Ayan, so yan yung mga options na pwede nating uh, ilagay yun lamang yung pipiliin ng user kung sino yung magsasurvey. Ayan. So, preview natin siya. Ayan. Yung gamit ng preview. Ayan. So, ito yung preview ng ating Kim's Class Survey Questions. Ayan. So, meron tayong personal information, full name, track and strand. Ayan. Yung pwedeng piliin. Ayan. So, balik lang tayo doon sa ating untitled form para magawa ulit natin at madagdagan natin. Ayan. So, balikan natin ito. Ayan. Click lang natin yan. Then, select natin tong required. Ayan. Para walang makaligtaan yung sasagot ng inyong survey. Kung meron mang nakaligtaan, babalik at babalik siya at hindi siya makakapag-submit or next. Ayan. So, yung gagamitin natin para sa grade is multiple choice. Yung gagamitin natin. Ayan, para may option sa pagpipilian for grade 11 and grade 12. Next, yung name of section. Ayan, so yung gagamitin natin dito is short answer lang siya. Yan. Set natin into required. Then, mag-add tayo ng title. Yan. Para mabilis tayo. Copy and paste. Ayan. So, preview natin yung na-add natin kanina. Yan. Refresh lang natin. Ayan. So, ito na yung mga na-input natin, na idagdag natin. Ayan. Balik lang tayo. Para may edit pa natin. Next, for this question number 7 and number 8, is same sila ng choices. Yes and no. Ayan, so yung ginamit ko dito is multiple choice grid. Kaya pwede natin pagsamahin yung mga questions ng number 7 at number 8. Dito naman sa question number 11 hanggang question number 18 ay same lang sila ng mga choices. Kaya yung gagamitin ko ulit dito is multiple choice read.
Ito na ngayon yung preview ng question number 11 hanggang question number 18. So same lang sila ng mga choices. Kaya pwede nating pagsamasamahin yung mga questions na same yung mga choices. Next, dito naman sa open-ended class survey questions for questionnaires, gagamit tayo dito ng short answer. Kung gagamit tayo ng paragraph, is ginagamit lang ito para sa mga essay questions. Short answer kasi, hindi naman madami yung i-input nung sasagot ng ating survey. Heto na ngayon yung preview ng ating survey questions. Kung mapapansin ninyo, nasa iisang section lang or isang page lang ng form yung sasagot ng ating survey. Yung next na gagawin natin dito is maglalagay tayo or mag add tayo dito ng section ng part 1, part 2, at part 3. Select lang natin tong section na to. And then, add section. Yan. So, meron na tayong nagawang section. Two of two na siya. And so, pwede nating i-drag and drop. Pwede yung pataas or pababa. Para maayos natin. Ganito na ngayon ang itsura ng ating survey compared kanina na iisa lang yung form na sasakutan. Nagkaroon na ng next button compared din kanina na submit button lang. Ang ginamit natin dito is add section. Add section para maihiwalay natin yung part 1, 2, at 3 ng ating survey. Next na gagawin natin ay gagamit tayo ng customize to change the color of our survey. And dito, we can also add picture header para pandagdag design na din sa ating ginawang survey. Here's now the new look of our survey. Next, we can see here the tabs including questions na ginamit natin kanina. Then, responses at settings. Sa responses, we can see here the number of respondents na nag-respond or sumagot sa ating survey. Dito sa accepting response, pwede natin enable kung ipapasagot na natin. Pag hindi naman, we can disable it. We can also use this create spreadsheet right after masagutan yung survey natin. We can use this to view who are the respondents and also their answers. Dito naman sa three dotted, we can see here the get email notification for new responses Select Response Destination and Download Responses. Next, punta naman tayo sa Settings tab. Here in Settings, we can set kung ano yung gusto nating mangyari sa ating survey gamit si Google Forms. Sa Responses, pwede nating iset if we like to collect the email address to respond to the survey. Pwede din tayong mag-send ng copy sa mga respondent natin. In limit response, it is very useful para malimitahan lang yung sasagot sa ating survey at hindi na sila pwedeng umulit na magsagot. Pwede din nating gawing default in collecting email addresses. Here's the example na nasagutan ng survey. Sa survey na ito, gamit si Google Form, meron nang na-collect na 21 respondents. We can also see here who respond including their email addresses. Meron ding chart dito na kung saan makikita natin kung ano yung mga highest total options in the survey questions. Let us try to answer yung ginawa nating survey. Click next button para sa part 2 ng ating survey. Click 
click next button para sa part 3. Back button if we would like to review our answers. Here in part 3, try nating wag sagutan yung isa. If you click submit button, ayan, hindi natin masubmit. Just because, naset natin lahat kanina into required. Lagyan natin ng sagot. Then click ulit natin si submit button. Ayan, if you reach this page, sabi dito, your response has been recorded. Meaning to say, tapos na tayong sumagot sa survey. Kung babalik tayo sa ginawa nating survey, makikita natin na may nag-respond na isa sa ating survey. Pwede na nating i-reset ulit or i-delete yung isang respondent na na-record para ma-send na natin sa mga sasagot sa ating survey. Click lang natin itong 3 dotted at select natin si Delete All Responses. Then may lalabas na confirmation message if we are sure to delete all responses. If we sure, click OK. We can now see there are no recorded response sa ating survey. To get the link, click questions, then click the preview. Gamit ang URL na ito, pwede na nating isend sa ating group chat. Or pwede din nating i-direct gamit ang send button Input lang natin dito yung mga email addresses. Then, click Send. Here it ends our video in creating survey questionnaires using Google Forms. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko tulad nito.